السلام علیکم دوستو آج کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو ایم بی ایس کے نام سے مشہور سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان دو ہزار پندرہ میں میڈیا کی نظر میں اس وقت آئے جب وہ فرانس کے دورے پر تھے ایک دن وہ ساحل سمندر پر سیر کر رہے تھے جہاں ان کی نظر سمندر میں موجود چار سو چالیس فٹ لمبی ایک خوبصورت یارڈ پر پڑی محمد بن سلمان کو یہ بحری جہاز بے حد اچھا لگا انہوں نے اپنے ایک سرکاری افسر کو یارڈ کی قیمت لگانے کی طرف روانہ کر دیا اس یارڈ کا مالک یوری سلفر نامی ایک رشین خرب پتی تھا اسے پہلو تو یہ سب مزاق لگا مگر جب اس سرکاری افسر نے فورن یارڈ خالی کرنے کے لیے پچاس کروڑ ڈالر یا پچھتر ارب آفر کیے تو یوری فورن مان گیا وہ ان پیسوں کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروانے کے بعد یارڈ سے اتر گیا اور اس بحری جہاز کا رخ ساحل سمندر پر موجود محمد بن سلمان طرف موڑ دیا گیا دوستو آج ہم بات کریں گے سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی مگر اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سب حقیقت پر مبنی ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو کلک کریں محمد بن سلمان اپنے ویجن 2030 کے لیے کافی مشہور ہیں جس کے مطابق 2030 تک سعودی عربیہ میں عورتوں کو مساوی حقوق حاصل ہو جائیں گے اور سعودی عرب دوسرے عرب ریاستوں کی طرح ایک کلچرل اور ٹوریزم سینٹر بھی بن جائے گا محمد بن سلمان دنیا کے وہ واحد عرب پرنس ہیں جو دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی آرام کو چلاتے ہیں یاد رہے سعودی آرام کو دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی ہے جس کی نیٹ ورت تقریباً دو خرب ڈالر سے زیادہ ہے اتنی امیر فیملی میں پیدا ہونے کے باوجود محمد بن سلمان بے حد ذہین اور دور اندیش انسان ہیں ان کے والد یعنی سلمان ہر ہفتے تاریخ پر مبنی ایک کتاب پڑھنے کے لیے لازمی انہیں دیتے ہیں اور کسی بھی طالب علم کی طرح ہفتے کے آخر میں وہ محمد بن سلمان کا اسی کتاب سے امتحان بھی لیتے ہیں محمد بن سلمان ایک بہت ہی دور اندیش اور محنتی لیڈر ہیں مگر ساتھ ہی وہ بلا کے شاہ خرچ بھی ہیں اگر یہ کہا جائے کہ وہ باقی عرب شہزادوں کے نسبت کافی شہانہ زندگی بسر کرتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا اپنی انوکھی شاہ خرچیوں کی وجہ سے وہ اکثر خبروں میں بھی ان رہتے ہیں دو ہزار سترہ میں نیو یارک شہر میں ایک مشہور آرٹ ایکزیبیشن چل رہی تھی اس نمائش میں آرٹسٹ لیونارڈو اور ڈاؤنچی کی بنائی گئی دنیا کی سب سے مہنگی ترین پینٹنگ بھی موجود تھی جس کا نام سلور ڈور منڈی نامی پینٹنگ کو پینتالیس کروڑ ڈالر میں فروخت کیا گیا مگر خریدار کا نام اناؤنس ہی نہیں کیا گیا بعد میں نیو یارک ٹائمز اخبار کے ذریعے یہ بات منظر عام پر آئی کہ اس پینٹنگ کو دراصل محمد بن سلمان نے اپنے قریبی عزیز کے ذریعے اس نمائش سے خریدا تھا اور آج یہ پینٹنگ ابو ظبی کے مشہور لور میوزیم میں نمائش کے لیے بھی موجود ہے محمد بن سلمان کے پاس ان کے پرسنل یوز کے لیے جو گاڑیاں موجود ہیں ان کی کل مالیت تیئیس ملین ڈالر یعنی کہ لگ بھگ تین ارب اسی کروڑ ہے ان میں فراری اینزو دا گاڈی ویرون فورڈ جی ڈی مرسڈیز ایس ایل آر پورش نائن فائیو نائن مکلارن پی ون جیگوا ٹو ٹوینٹی وغیرہ شامل ہیں فرینڈز پچھلے دنوں محمد بن سلمان ایک بار پھر سے میڈیا کی نظروں میں آ گئے مگر اس بار یہ کوئی دنیا کی سب سے مہنگی پینٹنگ یا بحری جہاز نہیں تھا بلکہ یہ دنیا کا سب سے مہنگا محل نوا گھر تھا لوئس دا فورٹی نامی یہ محل پیرس کے ایک مہنگے ترین علاقے میں موجود ہے اس کو سترویں صدی کے بادشاہوں کے محلات کی طرز پر بنایا گیا ہے مگر اس میں سبھی جدید سہولیات جیسے کہ پرائیویٹ سنیما سوئمنگ پول اور انڈر واٹر شیشے سے بنا ایک ایسا انوکھا کمرہ بھی موجود ہے جہاں سے پانی میں تیرتی ہوئی خوبصورت مچھلیوں کو دیکھا جا سکتا ہے اس محل میں جو باغات موجود ہیں ان کا کل رقبہ پچپن ایکڑ پر محیط ہے اور دوسرے آلات جن کو آپ کہیں پہ بیٹھ کے بھی اپنے موبائل سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس محل نما گھر کو تاریخ کی سب سے مہنگی جائیداد صور کیا جاتا ہے جس کے ذریعے اس کی قیمت تیس کروڑ ڈالر کے لگ بھگ یعنی کہ پینتالیس ارب میں لگائی گئی میڈیا کے ذریعے ہی اس بات کا بھی انکشاف ہوا تو اسے خریدنے والا کوئی اور نہیں بلکہ محمد بن سلمان ہی تھے محمد بن سلمان ایک لیوش زندگی بسر کرتے ہیں مگر وہ ایک بے حد ترقی پسند لیڈر بھی ہیں انہی کی کابشوں کی وجہ سے سعودی عرب میں خواتین کو ڈرائیونگ کے حقوق حاصل ہوئے اور ساتھ ہی چالیس سال بعد وہاں سنیماز بھی اوپن ہو چکے ہیں محمد بن سلمان کے لائے گئے اکنامک ریفارم کی وجہ سے دو ہزار تیس تک سعودیہ دبئی اور ابو ظبی کی طرح ٹوریزم اور بزنس کے لیے فیوریٹ جگہ بن جائے گا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں سب کا خیال رکھیں اللہ حافظ